അതിർത്തിയിൽ ഇരുപത് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിക്കാനിടയായത് കേന്ദ്ര സർക്കാരിനെതിരെ വലിയ വിമർശനം ഉയർത്തുകയാണ് എന്തിനാണ് നമ്മളിങ്ങനെ പേടിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ സേന അത്ര മോശമൊന്നുമല്ല പാകിസ്ഥാൻ നമ്മളെ ഒന്ന് ചൊറിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് കയറി മാന്തിയ പോലെ ചൈനയെ കയറി മാന്താത്തത് എന്താണ് സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണിവ രാഹുൽ ഗാന്ധി അടക്കമുള്ള കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ കേന്ദ്രത്തിനും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും നേർക്ക് നിരന്തരം വിമർശനം ഉയർത്തുന്നുണ്ട് അതിർത്തി കയ്യേറി മുന്നൂറോളം ടെൻഡുകൾ ചൈനീസ് സൈന്യം കെട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പുതിയ റിപ്പോർട്ടുകൾ എന്നിട്ടും ആരും കടന്നു കയറിയിട്ടില്ല എന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് ചൈനയോട് മുട്ടാൻ ഭയന്നിട്ടാണോ എന്ന സംശയം ജനിപ്പിക്കുകയാണിവിടെ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് ഇപ്പുറത്തേക്ക് കടന്നു കയറി ചൈനീസ് സൈന്യം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് ഗൽവാനിൽ സംഘർഷമുണ്ടായതെന്ന് കേന്ദ്ര സർക്കാർ ഇപ്പോൾ വിശദീകരണ കുറിപ്പ് ഇറക്കിയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷമാണ് പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ തിരുത്തുമായി വന്നത് ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് ആരും അതിക്രമിച്ച് കയറിയിട്ടില്ലെന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പരാമർശം വിവാദമായ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ വിശദീകരണം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പ്രസ്താവന വളച്ചൊടിച്ചു എന്നാണ് പി പ്രതികരണം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തടയുന്നതിനിടയിലാണ് ഇരുപത് ഇന്ത്യൻ സേനാംഗങ്ങൾക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായതെന്നും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ അറിയിക്കുന്നു ചൈനക്കാർ ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിൽ കടന്നു കയറിയെന്ന് സൈന്യവും പ്രതിരോധ മന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിംഗും ദാ ഇപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടും പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് മാത്രം അതെന്തേ തെറ്റിപ്പോയി ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലേക്ക് ആരും കടന്നു കയറിയിട്ടില്ലെന്നും ഒരു പോസ്റ്റും നഷ്ടമായിട്ടില്ലെന്നുമാണ് ഇന്നലെ സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജീവൻ നഷ്ടമായതെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാക്കൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ആരാഞ്ഞു സർവകക്ഷി യോഗത്തിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നടത്തിയ പരാമർശത്തെ ഒരു വിഭാഗം തെറ്റായി വ്യാഖ്യാനിക്കുകയാണെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കിപ്പുറം ഇന്ത്യൻ മണ്ണിൽ ഇപ്പോൾ ചൈനീസ് സൈനികർ ഇല്ലെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ സൈനികരുടെ ധീരത കൊണ്ടാണ് അത് സാധ്യമായത് നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്കിപ്പുറം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ചൈനീസ് സേനയുടെ ശ്രമം ബീഹാർ റെജിമെൻറ്റിലെ സൈനികർ തടയുകയാണ് അവരുടെ രക്തസാക്ഷിത്വം ആ ശ്രമത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി ചൈനീസ് പട്ടാളത്തെ അവർ തുരത്തി ഇത് സുവ്യക്തമായി പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് കുറിപ്പ് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോഴും ചൈന അതിക്രമിച്ചു കയറാതെ എങ്ങനെയാണ് അവരെ തുരത്തുക എന്ന ചോദ്യം ബാക്കി അവർ അതിക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എതിർത്തു സംഘടനമുണ്ടായി രണ്ട് ഭാഗത്തും മരണങ്ങളുണ്ടായി ഇപ്പോൾ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഇന്ത്യയുടെ അറുപത് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ ദൂരം ചൈനീസ് സേന കയ്യേറിയെന്ന് ദേശീയ മാധ്യമങ്ങൾ പോലും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു എന്നോർക്കണം മാത്രമല്ല ചൈന ഇന്ത്യൻ അതിർത്തി കടന്ന് ഉള്ളിലേക്ക് കയറിയെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ ഇപ്പോൾ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് എട്ട് കിലോമീറ്ററോളമാണ് ചൈന അകത്തേക്ക് കയറിയത് എന്നാണ് പുതിയ സ്ഥിരീകരണം ഏകദേശം മുന്നൂറ് കൂടാരങ്ങളും ചൈന ഈ സ്ഥലത്ത് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പാങ്കോങ്ങിൽ നാലാം മലനിര വരെ ചൈന എത്തി നിൽക്കുന്നു ആകെ എട്ട് മലനിരകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നാലാം മലനിര കഴിഞ്ഞാണ് ഇന്ത്യൻ സൈന്യം നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ സൈന്യവും ദീർഘനാൾ തങ്ങാൻ പാകത്തിനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിർത്തിയിലെ കൂടിക്കാഴ്ചകളിൽ പാങ്കോങ്ങിൽ നിന്നുള്ള പിന്മാറ്റം ചർച്ചയ്ക്കെടുക്കാൻ ചൈന സമ്മതിക്കുന്നില്ല ഗൽവാനിലെ കാര്യം പരിഹരിച്ച ശേഷം മറ്റു കാര്യങ്ങൾ എന്നാണ് ഇവിടെയുള്ള ചൈനീസ് സേനാ മേധാവികളുടെ നിലപാട് എന്നാൽ ഗൽവാൻ ചർച്ചകളിലും പ്രശ്നപരിഹാരം നീളട്ടെ എന്ന നിലപാടാണ് ചൈനയ്ക്കുള്ളത് ഇന്ത്യൻ അതിർത്തിയിലേക്ക് ആരും കടന്നിട്ടില്ലെന്നും ഇന്ത്യൻ പോസ്റ്റുകൾ ലക്ഷ്യമിട്ടിട്ടില്ലെന്നുമുള്ള മോദിയുടെ പ്രസംഗം ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ വരെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യൻ പ്രദേശത്ത് പുറത്തുനിന്ന് ആരും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല ഇന്ത്യയുടെ അതിർത്തി പോസ്റ്റുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല ജവാന്മാരെ പിടിച്ചു കൊണ്ടുപോയിട്ടില്ല മോദിയുടെ ഈ വാക്കുകൾ ചൈനീസ് മാധ്യമങ്ങൾ പരിഭാഷപ്പെടുത്തി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുകയാണ് മോദിയുടെ പ്രസംഗത്തിൻ്റെ ചൈനീസ് വെബ്സൈറ്റിലുള്ള വീഡിയോയും ഒപ്പം ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഏതായാലും പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് ഇറക്കിയ വിശദീകരണ കുറിപ്പിൽ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണിവ ഗൽവാൻ താഴ്വര സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട് ചരിത്രപരമായി വ്യക്തമാണ് ലൈൻ ഓഫ് ആക്ച്വൽ കൺട്രോൾ എവിടെയാണെന്നതിൽ ചൈന ഇപ്പോൾ അനാവശ്യമായ അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുകയാണ് ഇത് ചൈന സ്വീകരിച്ച മുൻ നിലപാടുകളിൽ നിന്ന്
ഞങ്ങൾ നിലവിലെ സ്ഥിതി കാത്തുസൂക്ഷിക്കുകയാണ് മെയ് മധ്യത്തോടെ ചൈന പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ എൽ എ സി ലംഘിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതിന് തക്കതായ മറുപടി ഇന്ത്യ നൽകി ഇതിനുശേഷം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളും ചർച്ച നടത്തി വരികയായിരുന്നു ജൂൺ ആറിന് സീനിയർ കമാൻഡർമാർ നടത്തിയ ചർച്ചയിൽ മേഖലയിൽ നിന്ന് തൽക്കാലം രണ്ട് സൈന്യങ്ങളും പിൻവാങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചു എൽ എ സി മാനിക്കുക എന്നതായിരുന്നു പ്രധാന ധാരണ എന്നാൽ ചൈന ഇതെല്ലാം ലംഘിച്ച് എൽ എ സിയുടെ തൊട്ടടുത്ത് ടെൻറ്റുകൾ കെട്ടിപ്പൊക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇത് പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ ചൈനീസ് സൈന്യം ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു ഇതാണ് സൈനികരുടെ ജീവത്യാഗത്തിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നും കുറിപ്പിൽ പറയുന്നു ഏറ്റുമുട്ടലിൽ എഴുപത്തിയാറ് ഇന്ത്യൻ സൈനികർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി മറ്റൊരു റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നാണ് സൈനിക വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് എൻ ഡി ടി വി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പരിക്ക് പറ്റിയ നാല് പട്ടാളക്കാരുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്ന് നേരത്തെ റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ എല്ലാ പട്ടാളക്കാരുടെയും ആരോഗ്യനില തൃപ്തികരമാണ് എന്നാണ് വിവരം മാത്രമല്ല ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ സൈനികർ തിരികെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നും സൂചനയുണ്ട് ലേയിലെ ആശുപത്രിയിലാണ് പരിക്കേറ്റവരിൽ പതിനെട്ട് സൈനികർ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ബാക്കിയുള്ള അൻപത്തിയാറ് പേർ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി ചികിത്സ തേടുകയാണ് ഇന്ത്യൻ യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപം വിന്യസിച്ചിട്ടുണ്ട് ചൈനയുമായി സംഘർഷം പുകയുന്ന കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് അതിർത്തിയിൽ പോർ വിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ച് എന്തിനും സജ്ജമായി നിൽക്കുകയാണ് എന്ന പ്രതീതിയാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് സുഗോയ് തേട്ടി മിറാഷ് ടു തൗസൻഡ് ജാഗോർ എന്നീ മൂന്ന് പോർ വിമാനങ്ങളും അടുത്തിടെ സ്വന്തമാക്കിയ അപ്പാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ചൈനയുമായുള്ള യഥാർത്ഥ നിയന്ത്രണ രേഖയ്ക്ക് സമീപമുള്ള വ്യോമത്താവളങ്ങളിൽ എത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞു വേണ്ടി വന്നാൽ ചെറിയ സമയം കൊണ്ട് ഇവയ്ക്ക് കിഴക്കൻ ലഡാക്കിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് എത്താനാകും വ്യോമ നീക്കങ്ങൾ വിലയിരുത്താൻ വ്യോമസേനാ മേധാവി എയർ ചീഫ് മാർഷൽ ആർ കെ സിംഗ് ബദുരിയ നേരിട്ടെത്തി ബുധനാഴ്ച ശ്രീനഗർ വ്യോമത്താവളവും വ്യാഴാഴ്ച ലേ വ്യോമത്താവളവും സന്ദർശിച്ച് സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയാണ് അദ്ദേഹം മടങ്ങിയത് ഇന്ത്യൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ തിരിച്ചടിക്ക് ഇന്ത്യ ഒരുങ്ങുന്നുവെന്ന അഭ്യൂഹങ്ങൾക്കിടെയാണ് വ്യോമസേനയുടെ മിന്നൽ നീക്കം വ്യോമസേനാ തലവൻ നേരിട്ടെത്തിയത് ചൈനയ്ക്ക് വ്യക്തമായ സന്ദേശം നൽകുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നാൽ ഇങ്ങനെയൊരു നീക്കം പ്രകോപനത്തിനല്ലെന്നും അടിയന്തര സൈനിക നടപടി വേണ്ടി വന്നാലുള്ള സന്നാഹങ്ങൾ വിലയിരുത്താനാണ് എന്നുമാണ് എയർ ചീഫ് മാർഷലിന്റെ സന്ദേശമെന്നും സർക്കാർ വൃത്തങ്ങൾ അനൌദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു ലേ ശ്രീനഗർ വ്യോമത്താവളങ്ങൾ ചൈന അതിർത്തിക്കടുത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അതീവ നിർണായക മേഖലകളാണ് കിഴക്കൻ ലഡാക്ക് മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ നടത്തണമെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്നാകും പോർ വിമാനങ്ങൾ ഉയരുക മിന്നലാക്രമണങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാവുന്നവയാണ് മിറാഷ് ടു തൗസൻഡ് ജാഗ്വാർ സുഗോയി എന്നീ പോർ വിമാനങ്ങൾ മലനിരകൾക്കിടയിലുള്ള അതിവേഗ ആക്രമണത്തിനാണ് മിറാഷിന്റെ നാല് സ്കോഡുകളെ വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നത് പാക്ക് അധീന കാശ്മീരിലെ ബലാക്കോട്ടിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയ സ്ക്വാഡിനെയാണ് ഇവിടേക്കും നിയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ആക്രമണ ഹെലികോപ്റ്ററായ അമേരിക്കൻ നിർമ്മിത അപാഷെ ഹെലികോപ്റ്ററും സൈനികരെ എത്തിക്കാൻ ചിനൂക്ക് ഹെലികോപ്റ്ററുകളും ലേയിലും ശ്രീനഗറിലും സജ്ജമാക്കി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് ഗാൽവാനിലെ സംഘർഷത്തെ തുടർന്ന് ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപിൽ നാവികസേനയും ജാഗ്രതയിലാണ് ഇപ്പോൾ മേഖലയിൽ ചൈനീസ് നാവികസേനയുടെ സാന്നിധ്യം ശക്തമായതിനാൽ നിരീക്ഷണം ശക്തപ്പെടുത്തിയതായി സേനാ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ സമുദ്രഭാഗത്തിന് വളരെ അടുത്തായാണ് ചൈനയുടെ മുങ്ങിക്കപ്പലുകളടക്കം നങ്കൂരമിട്ടിരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭാഗത്തേക്ക് വന്ന ചില ചൈനീസ് കപ്പലുകളെ നാവികസേന ഇടപെട്ട് തിരിച്ചയച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പറയുന്നു യുദ്ധഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന്റെ റൂൾ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയ കേന്ദ്ര സർക്കാർ തീരുമാനം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർഹിക്കുന്നുണ്ട് ഗൽവാൻ താഴ്വരയിൽ ഇരുപത് സൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പുതിയ തീരുമാനമെടുത്തത് ഇതോടെ അതിർത്തിയിൽ ചൈന പ്രകോപനം തുടർന്നാൽ സൈന്യത്തിന് ആയുധമെടുക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് ചൈനീസ് അതിർത്തിയിൽ ജവാന്മാർ പിന്തുടർന്നു പോന്നിരുന്ന പ്രധാന നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഒന്നിനാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാർ മാറ്റം വരുത്തിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ ജവാന്മാർക്ക് ആയുധം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പൂർണ്ണ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ന് മുതിർന്ന സൈനിക ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് റൂൾ ഓഫ് എൻഗേജ്മെന്റിൽ മാറ്റം വരുത്തിയതോടെ നീചമായ ചൈനീസ് ആക്രമണത്തിന് മുന്നിൽ ശക്തമായി പോരാടാൻ ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് സാധിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ
നമ്മുടെ മണ്ണ് സംരക്ഷിക്കാനുള്ള പോരാട്ടത്തിൽ ധീരസൈനികർ വീരമൃത്യു വരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനിടയിൽ സർക്കാർ ഭീകരവാദികളെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ വഴിയൊരുക്കുന്നു ദവീന്ദർ സിംഗിനെ പോലെ തീവ്രവാദ ബന്ധമുള്ളവരെ രക്ഷപ്പെടാൻ അനുവദിക്കുകയും ഭരണഘടനയുടെ അന്തസ് തകർക്കുന്ന നിയമത്തിനെതിരെ പോരാടിയതിന്റെ പേരിൽ സഫൂറ സാഗറിനെ പോലെ ഗർഭിണിയായ വിദ്യാർത്ഥികളെ വരെ തുറുങ്കിലടക്കുകയും ചെയ്യുന്ന കാട്ടുനീതിയാണ് രാജ്യത്ത് നടമാടുന്നത് ഭീകരർക്കൊപ്പം പിടിയിലായ കാശ്മീർ മുൻ ഡി എസ് പി ദവീന്ദർ സിംഗിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചത് രാജ്യസുരക്ഷയെ കേന്ദ്ര സർക്കാർ എത്ര ലാഘവത്തോടെ കാണുന്നു എന്നതിൻ്റെ ദൃഷ്ടാന്തമാണ് അമിത്ഷാ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഡൽഹി പോലീസിന് കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കാൻ കഴിയാതിരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് സിംഗിന് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത് തൊണ്ണൂറ് ദിവസത്തിനകം കേസിൽ കുറ്റപത്രം സമർപ്പിക്കുന്നതിൽ ഡൽഹി പോലീസ് പരാജയപ്പെട്ടത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് ജനങ്ങളോട് വിശദീകരിക്കാൻ സർക്കാർ തീർച്ചയായും ബാധ്യസ്ഥരാണ് സിംഗ് ഉൾപ്പെടെ ഭീകരാക്രമണത്തിന് പദ്ധതിയിട്ടുവെന്ന കേസ് ഡൽഹി പോലീസിന്റെ സ്പെഷ്യൽ സെല്ലാണ് അന്വേഷിക്കുന്നത് ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദ്ദീൻ ഭീകര സംഘടനയുടെ ഷോപ്പിയാൻ ജില്ലയിലെ കമാൻഡർ മുഷ്താഖും മറ്റു ഭീകരരും ചേർന്ന് ഡൽഹിയും രാജ്യത്തിന് മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലും ഭീകരാക്രമണങ്ങൾ പദ്ധതിയിട്ടുവെന്ന് പോലീസ് നേരത്തെ കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് അന്വേഷണം എങ്ങനെ വഴിമുട്ടി ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാവുന്നു വീഡിയോ ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറിച്ചാണെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മടിക്കരുത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായി വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്